Bangsa Orang Kudus, hari ini, tanggal 27 Mei, Santo Agustinus dari Canterbury, Uskup dan Pengaku Iman. Agustinus dikenal sebagai Uskup Agung dari Canterbury, Inggris. Kehidupan masa mudanya, demikian juga masa kecilnya, tidak diketahui dengan pasti. Kecuali bahwa ia berasal dari sebuah keluarga berkebangsaan Roma. Ia masuk biara Benediktin Santo Andreas yang didirikan oleh Gregorius Agung. Oleh Paus Gregorius ini, Agustinus bersama 39 orang temannya diutus ke Inggris untuk mempertobatkan orang-orang Inggris yang masih kafir. Ia menjadi pemimpin rombongan itu. Di antara rekan-rekannya, Agustinus dikenal sebagai ahli kitab suci dan berjiwa rasul. Perjalanan dari Roma ke Inggris cukup melelahkan. Bahkan menakutkan mereka karena banyak cerita ngeri beredar tentang orang-orang Inggris yang menjadi sasaran misi mereka. Sebagai pemimpin rombongan, Agustinus berusaha meneguhkan kawan-kawannya. Melihat ketakutan yang semakin besar itu, Agustinus memutuskan untuk kembali ke Roma. Guna mendiskusikan dengan Paus Gregorius tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dengan iman dan semangat baru, Agustinus kembali menemui kawan-kawannya sambil membawa surat kuasa dari Sri Paus. Surat kuasa dan doa Sri Paus Gregorius membuat mereka berani lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Inggris. Mereka melewatkan musim dingin di Paris. lalu melanjutkan perjalanan pada musim semi tahun 597. Mereka mendarat di Tanet, dan dari sini mereka menantikan izinan dari Raja untuk memasuki Inggris. Beberapa orang juru bahasa diutus menghadap Raja-Raja Ethelbert. Beberapa hari kemudian, Raja Ethelbert sendiri datang menemui para rahib itu. Ia memberikan jaminan keselamatan kepada Agustinus dan kawan-kawannya sehingga mereka tidak mengalami banyak hambatan dalam tugasnya. Para rahib berarak menemui raja dengan membawa sebuah salib suci dan gambar Yesus sambil bernyanyi sehingga arakan itu terasa hikmat dan mengesankan. Oleh raja mereka diizinkan mewartakan Injil dan menetap di ibu kota Inggris, Canterbury. Rejeki hidup harian mereka pun dijamin oleh Raja. Mereka mulai menjalankan aturan hidup biara Benediktin seperti biasa sambil mewartakan Injil dan mengajar agama. Teladan hidup mereka yang saleh menarik hati penduduk. Raja sendiri dan beberapa pembantu minta diajari agama dan akhirnya dibaptis pada Pesta Pentekosta. Pada hari raya Natal tahun 597, Lebih dari 10.000 orang Anglo-Sakson dipermandikan. Hasil ini sangat mengembirakan hati para misionaris Benediktin itu. Peristiwa ini diberitakan kepada Sri Paus Gregorius Agung. Sri Paus membalas surat Agustinus dan kawan-kawannya sambil mengajak mereka agar tetap rendah hati. Apabila engkau mengingat bahwa engkau selalu berdosa terhadap penciptamu dengan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Baiklah ingatan itu pun melenyapkan segala kesombongan yang mungkin timbul di dalam hatimu. Sebagai Uskup Agung Canterbury, Agustinus sungguh berjasa bagi gereja Katolik Inggris. Ia adalah perintis gereja di sana. Ia membuka dua lagi keuskupan di Inggris. Tetapi tidak dapat mempersatukan umat Britania yang telah lama menjadi Kristen itu. Tetapi sebagai perintis, Ia sangat berjasa untuk menghantar orang-orang Anglo-Sakson kepada pengenalan akan Kristus dan Injilnya. Pada tanggal 26 Mei tahun 604, Agustinus meninggal dunia dan dimakamkan di luar tembok Canterbury, dekat sebuah gereja baru yang dibangunnya. Santo Julius, martir, veteran Romawi ini menjalani dinas militer selama 27 tahun. Ia ditangkap karena memeluk agama Kristen. Bersama dengan Santo Valencio dan Santo Hesychius, ia dipenjarakan di Silistria, Rumania sampai dijatuhi hukuman pancung karena tidak mau menyembah berhala. Santo Agustinus dari Canterbury dan Santo Julius, doakanlah kami, kakarlah channel.